So, ayan. Um, ayan, nakapag-settle daw na kayo. <laughs> ang saya, diba? Ang saya, diba? <laughs>
Nung sinabi sa akin to, medyo, medyo nag-delibato ko sa akin. Hindi ako dahil, but medyo, na, nasa hurting stage kasi ako. Uh, kasi, um, yes, kasi may, man, may manabasa ko sa akin kung kasi isang bagay na it's about kasi money matters. Sabi nga, when money talks, the church divide. So, medyo, ako, uh, Teka lang, medyo yun sabi ko Lord kanina ng picture ko yun, medyo nasasaktan kasi ako kasi uh, paano ako nasasabihin, paano ako nasasabihin kasi medyo nasa ano ako. Pero dito, I encourage nga ni Paul na this is out of kindness ng mga tao sa kanila. So out of kindness kasi generous sila. Gusto na lang tulungan si Paul kahit wala nang sasabi si Paul. Yeah. Ganun din, yun, yun din yun diba? That's how that mindset na it is not our burden. Because, di ba, um, out of our kindness, out of our heart, out, out of our generosity, wala po ipilit sa'yo, walang, uh, yun yung kalis ko ngayon, no? Ay, walang sapilitan, di ba? Huwag niyong, huwag niyong pilitin, kasi mas masakit yun, huwag niyong pinipilit nyo. At hindi, at that time, hindi talaga, kahit sigla, hindi mag-glorify sa bibigay natin. Yeah. So, out of our heart, so, out of our kindness na lang, di ba? Out of, sabi nga, um, Kung gusto mo talaga i-bless yung katabi mo, kung gusto mo i-bless, yung isang church, kung gusto mo i-bless yung isang gawain, gusto mo i-bless yung isang mong brother, bless it out of kindness. Don't expect in return, don't expect na binigay ko ito kasi uh, sikat naman yung susupay sa akin. Huwag yeah. ko lang huwag ganun. So, just want to encourage lang sa everyone, uh, hindi mo alam yung katabi mo may kailangan. So, just be sensitive. <laughs> and out of your heart, kahit, kahit sabihin natin kahit wala namang kailangan, parang feeling mo gusto mo lang man libre, gusto mo lang, gusto mo lang siya libre. Yeah. Salamat. Yeah. Salamat. Yeah. Salamat. Yeah. 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 So yun. So that's it. Eh sabi nga, prophetic word na sinabi ni Paul para sa mga taga-Pilipians. And may God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Yeah. Um, uh, pray muna tayo and then thank you God um, thank you dito sa time na to na yes we give our offering we give our tithes we give everything na sabi nga yung appleasing and aroma sacrifice for you appleasing and aroma offering para sa inyo then that this offering sabi nga i-bless mo yung bawat puso na magbibigay i-bless mo rin yung bawat bawat puso ng bawat isa dito May may bigay pa kami wala. But God, you know that you're the one who convicts them. You're the one you will act today. God, let this offering, let this art sacrifices, let this thing sa bagay ito mag-glorify ka namin. Mag-glorify mo. Matutulungan ito yung mga taong dito sa church. Itong church na ito mismo ang makikinama. And everyone, Sabi nga, bawat, every brothers and sisters na kasama namin ngayon will be blessed. And to you God, we offer all these things in Jesus' name. Amen. Amen. So, let's keep going.
na yung magagalit na yun. Ano kaya yun?
Dito tayo dito, dito pa tayo lumipat. Uh, para ma-maximize natin. And and that tatampil lang kami doon eh. Then eventually, God is just so good and uh pala pa isang pala pa ako nga sa problema nito. Diba? Pastor, magkadugtong ba? Oh, magkadugtong to. And I I will tell you, darating yung oras, masyadong maliit yung pinagsama ng conference room A and A and B para sa church natin. Amen ba? Malito, malito. As in, siguro ano, limang worship service, puno lagi. Eh, oh! <laughs> well, simula na lang sa isang umaga. Ha? <laughs> <laughs> Alam niyo ba mayroong church na simula na sa isang umaga service nila? Uh, mayroon. Nagamit sa isa, nasa SNR, sa World of Hope, alas sa isang umaga. Okay, anyway, as we proceed, mayroon pa akong hindi pala ano, uh, na-announce. Uh, tawag dito, on... Alam ba ito? July 10. Hindi, hindi, hindi. On July 10, ayan, yan, yan. Yung everybody's birthday. Birthday ni Manas. Ano na? Birthday ni Manas. Birthday ni Manas. Hindi, hindi ko yan. If ito birthday ko siya, hindi ko yan. Ano sa birthday ko siya? Okay. Ano na, what I mean? Oh, hindi. What I mean is, on July 10, kasi we want to fill the conference room A and B. Nangyari na siya nung anniversary. Uh, we want to bring yung mga kaibigan natin, friends, and everyone. Tama ba? Amen! And it's potluck yun. Everyone is welcome to bring. Pastor, ano ba yung ibig sabihin ng everybody's birthday? It's everybody's and Thanksgiving, actually. Babagoy, let me figure out yun. Everybody's and Thanksgiving Day. It's a day where everyone will just thank God. So, paano man yung birthday mo? Okay? Ano man yung birthday mo? Nagkataon lang birthday ko yun. Nagkataon lang. Sinet ko ng July. Kasi, it is usually kasi yung simula ng next 6 months ng year. Tama ba? Di ba napansin, tapos na yung magtatapos na yung first 6 months. Tapos second 6 months na tayo. Tapos magpapas ko na mag Merry Christmas na tayo. Di ba napansin? Bilis! O may 100 days na ng before Christmas. Tapos na naman. Pansin niya? Yes or not? Yes! Dati nangangarap lang tayo na ganito sana, ganito sana. Then eventually, dumaan na yung camp, dumaan na lahat. By the way, There will be still series of activities ang gagawin natin for the next six months and you will love it. Amen. As in, magugulit kayo. Like, um, ano na ito? Segue ko lang. Youth service. Uh, for example, on September, we're eyeing to have a student youth service. Yes! So, we're mobilizing people. Like si yung taga Santa Elena, willing mag-open niya na sila ba yung next week? Next week ba? Mag-open na sila next week ang Bible study sa high school ministry. So, sama sa prayer. Uh, may mga kakausapin ako dito, high schools, high schools and college. Eh, Mag-open tayo ng mga Bible study doon. And eventually, eventually by September, we will have a youth service dito sa conference room. Amen pa? Sino ang sinasabi doon? Anong araw yun? Ayun pa, hindi pa natin alam. Pero eventually, hindi siya Sunday. Ayun lang ang sigurado, hindi siya Sunday. Okay. Pangalawa, um, isa lang to, teaser to, teaser ng next, magkakaroon tayo ng film showing. Okay, magkakaroon tayo ng another film showing. <laughs> And last one, last one, uh, ididetail ko na lang kung ano mga upcoming events, upcoming months. Uh, last one, magkakaroon tayo ng isang outdoor worship service and picnic. Okay? And picnic. Okay? Sabi mo picnic daw. Sabi mo sa kasabi mo. Okay? So, yung mga hindi naka-experience ang UP, may experience yung UP. Ayan! Okay? Ang prayer ko sa araw na yun, umulan para ma-experience yung araw. Paano? Paano kami maging flexible sa ulan? Ayan. Kasi pag ikaw bal at naulanan ka, tao ka na. Ayan! Dahil sa ulit na yun, in-injure namin yan for ano, gano'ng matagal yun? Six months, six, seven months, gano'n, ano ba? So, and that is good. God is good. Amen? Do you believe God is good? So, sabihin mo sa katabi mo, dahil pupunta ka, pag-share ka. Sino mo ka-share? Lahat, di ba share mo? Pagkain, budget, di ba? So, on that day, on July 10, we're just going to share everything. Amen, Amen ba? Sino excited? Amen! Para hindi kayo excited, sino excited? Yes! Okay. <laughs> okay. Sige. Now, let's open your Bible. Let's get your Bible. To be honest, I'm having a rebattle. Kung tatapusin ko ba ito ngayon. Pero, 
sige, tapusin natin. Okay, last week, sa mga nandito, sino nandito last week? Can I see that? Sa mga tao nandito last week. Eh, last week, nag-talk ako, uh, yung last week, nangyari dito, Holy Ghost party, 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 ganito, ganyan. Okay. Um, last week, nag-talk ako about um, Daddy's favorite place. Ibig sabihin, kung sigan, may bahay at meron siyang favorite place doon bilang tatay mo, ano yung mga lugar ngayon? Isang lugar lang yung natakal mo last week at yun yung tinatawag na fireplace. Ano yung fireplace sa Tagalog? May nakadiscover na? Chimenea daw eh. Tinatawag ko last week. Ano ang Tagalog? May nakakalaba dito ng Tagalog ng fireplace? Fireplace. Okay. Hindi, hindi. May nakakalaba dito ng Tagalog ng Tagalog ng fireplace? Yung chimney, yun yung nilalabasa ng uso. Chimney yan yung Tagalog ng chimney. Okay. Yung chimney, yun yung nilalabasa ng uso. Yung fireplace, andun yung apoy. Doon yung sinusunog yung kahoy at kung ano man. Doon yun. Okay. So, alam naman na, alam nyo kung ano yung fireplace? Yes! Pero ba dito ang pinakakaroon ng fireplace? Yan, okay. Yan. So, bali, yung last week, pinag-usapan natin as uh, summary lang para sa mga wala. Bakit doon yung gustong dalhin sa, do, doon yung isa sa favorite place ni God? Kasi, uh, alibang mag-tour ka sa loob ng bahay niya, bakit doon pa niya dadalhin? Diba? Kasi, nag-bring yun ng relaxation, ng rest. Kaya gusto niya, in other words, gusto ng Lord mag-relax ka, magpahinga ka. Gusto ng Lord, magbibigay yun ng init, ng warmth and light. So, gusto, ayun na pala eh, warm and light. Gusto ng Lord na magkaroon ka ng init, ng paramdaman niya, para nasa mo yung init ng kanya pagmamahal at gusto niya magkaroon ka ng buhay. Nagbibigay siya ng liwanag kasi gusto ng Lord, magkaroon ng liwanag ang buhay mo. Parang pinakal ko lang. Okay, at pinakali, fellowship. Ano fellowship? Gusto ng Lord makasama ka. Di ba? So, yan ang fireplace. Pero, hindi lang yun yung favorite place ni God. Sino na excited dito? Yes. Parang ano ba? Hindi kayo excited ha? Yes. Okay, so gamitin natin yung, again, who's ready here to become little children, sons and daughters, malita bata. Yung kasing lit ng mga kasama niya na ni Vincent. Di ba? Parang ganun. Imagine mo, ganun ko lang kaliit, tapos yung tatay mo, si God, tapos sabi niya, anak, tour tayo sa bahay ko. Daling kita dun sa favorite places ko. So, saan yun? So, again, let's open our Bible again sa... John chapter 14 verse 2 and less time. And we're just going to read again yung pinaka key verse natin. John chapter 14 verse 2. Less time is where the word of God. Okay, sabi dito. In my father's house, there are many mansions. If we're not so... I would have told you, I will go to prepare a place for you. Father, let your word penetrate into our hearts. And God, show us, ano yung significance sa mga favorite places po ninyo, doon sa, doon sa mansion niyo, doon sa bahay po ninyo, sa buhay po namin, bilang anak po ninyo, at bilang uh, mga mananang palataya. Maraming maraming salamat po. And this will declare me, that through the name of your son, Jesus. Amen. Pwede ba pala pakan natin natin panginayon? Alam yun, yung alam yung, alam mo yung porch? 
Okay, mamaya na. Uh, <laughs> alam mo yung porch, ganun ka? <laughs> alam mo yung porch? Sino pa nakakalala ng porch? Porch, ha? Uh, oh, spelling P-O-R-C-H. Oh. Okay. Sabi ko, may spelling eh. Okay. Okay, anyway, anyway. Okay. Sino nakakalala? Sino first time at hindi mo alam yung salitang niya na first time mo na na-encounter niya, di ba? Okay, 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 okay. Sino yung alam yung salitang veranda? Ah, 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 porch. Sino alam yung salitang veranda? Veranda. Alam niyo? So, pag sinabi kong veranda, alam niyo yung ibig sabihin. Ano yung veranda? Veranda na na eh. Mas na ako. Veranda na ako. Veranda na ako. Ito ang porch. Pakipuksan nyo ngayon. Feature. Maganda, yun yun na. Ayan, yan ang porch. Okay, pakay, pakay kami. Before, edi sa labas siya. Ayan, pero pakay ko dyan. Pero pakay ko dyan. Apat dyan eh. sa labas ng pinaka-main structure na merong buhong. Okay. And guess what? Sina- sa Bible, minimension ang salitang porch. Sa temple ni Solomon, ginawa nila ng porch yun. Yung temple na yun. May mga ganyan. So kung ikaw gagawa ka ng porch, gaano kaganda? Kaganda saan? Kaganda pa sa porch. Okay. Ito meaning ng porch. Sabi dito, sabi dito, meaning ng porch, a structure attached to the entrance of a building that, that has a roof, yeah, that has a roof, or, and may or may not have walls. Structure doon siya naka-attach sa entrance, entrada ng pinaka-main building na merong bubong. Okay, sa Tagalog, ano tawag natin dyan? Veranda. Tagalog? <laughs> sa Tagalog? Hindi mo naman nasabihin, meron kami porch. <laughs> hanapin yung assignment, ah, assignment. Hanapin natin yung Tagalog ng fireplace, hanapin natin yung Tagalog ng porch. Okay. Sabi dito, um, then, yung looks ng porch, pwede itong magbigay ng either welcoming atmosphere sa mga pupunta ng bahay o kaya ng, ang tawag doon yung atmosphere na nakakatakot na ayaw mo tumuloy. Sino dito, isang araw pumunta ka sa isang bahay tapos ayaw mo tumuloy kasi labas pala ng bahay, ayaw mo na. Yung itsura na labas sa bahay. Meron pa kayo experience sa ganun? Di ba? Kasi sino dito, yung tipong nakita pala yung labas ng bahay, gustong-gusto mo na puntahan ka. Kasi ang ganda. Sino na experience sa ganun? Di ba? Ganun. So yung porch, nagkakaroon siya ng atmosphere na anong meron dun sa bahay na yun. Nagkakaroon siya ng parang, ano tawag doon? Uh, impression. First impression. Then, pangalawa, yung porch is a place kung saan yung isang tao pwede magstay. Is magpahangin, magkape. Kita niya may silya doon. Doon do, do, uh, do pas may silya. Ay, okay. ate. <laughs> okay. Uh, pangalaw, yung next, next feature. Ayan, okay. Isang lugar kung saan pwede ka maglagay ng silya at okay. ano? Magbasa ng dyaryo, magpahinga, tumambay. Tama ba ne? Yes! Diba? Eh, pagtatay, diba? Mahilig ka, no? Mahilig yung uupo sa labas. Okay. May kape, may dyaryo. <laughs> Ayun. Mahilig <laughs> yun, yung ganang tatay. So, as, bakit naupo? Kasi ito yung lugar, ito yung bahagi ng bahay kung saan 
nakikita mo yung surrounding mo na walang harap na pader. Walang pinta. Nagigit mo yan, kita-kita mo. Tapos nararamdaman mo yung simoy ng hangin. Tama mo lang eh. Yes. Sinong naka-experience ng porch na sa buhay nila? Oh, oh, sa probinsya. Sa probinsya marami yan eh. Probinsya. <laughs> Kung ikaw wala kang pag-pray namin na bahay mo magkaroon ng porch. Yes! Yeah, yeah, yeah. Yung yung mas malaki pa sa bahay niya yung porch din. Eh, <laughs> binu lang. Okay. So, lesson. Bakit? Pastor, favorite yan ng Daddy God. Daddy God. We call him Daddy God right now. Kasi number one, ito yung first point. He wants to welcome you with open arms. Imagine mo, yung porch, eh, nakakatako. Tutuloy ka. Imagine mo, yung harap nun, merong mga bulldog, may, ano, may... Ano daw, guys? Merong pitbull, merong alligator, merong leon. <laughs> Sino tutuloy? Sino tutuloy? Sino tutuloy? Tapos wala akong pakailang. <laughs> Manalala ko one time, di ba? Alam mo yung tipong ano, uh, tutuloy ka tapos ang daming aso, tapos isa na tumuloy ka sa dadaanan mo, lumiko ka na lang, naso kumi ka na. Sino na experience ang ganun? Na isa na tumuloy ka, nakita mo yung nasara ko, mo, hindi mo gusto, umalis ka na. Wala pa kayo experience sa ganun? Ayan. So yung porch is a place kung saan yung tao pwede mag-stay. And kung tatay yung yung father mo sa heaven, gusto kong i-welcome with open arms. Kasi pag ang porch, welcoming yung atmosphere, tutuloy at tutuloy ka. Tama mali? Yes. Let's open the Bible sa Luke chapter 15 verse 2. Sabi doon, uh, This man, Jesus, received sinners and eat with them. Si Jesus, si Jesus, minalakap niyo yung mga sinners and eat with them. And sino ba si Jesus? Sabi niya, if you, you saw me, you saw the Father. So in short, yung kung yun ginagawa ni Jesus, yun din ang gagawin kung dadigat mo. Yes or no? Yes. So, sino dito masaya na i-welcome ka ni God? Hindi yung tipong pagpunta mo, hindi, sino ka? Wala akong pakailan sa'yo, umalis ka dito, ganyan, ganyan. Hindi, that is not the nature of your father. The nature of your father is this. He welcomes everyone with open arms. So, sabi mo sa katabi mo, welcome ka raw. Welcome ka raw. Sino masaya dito, welcome ka? Amen. Masaya ka ba? Well, Tingnan mga katabi mo, masaya ba yung welcome, welcome yan? Anong mararamdaman mo kung yung isang tao hindi ka binelcome? Oo, oh, oh, just so kaya. Ano? Oh, oh, oh. Nakaranas na ba kayo na pumunta ka sa isang lugar, isang bahay, tapos hindi ka welcome? Sino nakaranas na nagkaroon? Eh, sino dito yung talagang kung saan talaga makapal yung mukha natin minsan? <laughs> Ay, hindi, hindi yan sinasabi yung pilatong ka, pilatong ka pa rin. <laughs> oh my God. Okay. Pag ito tayo, o minilatom kasi tayo sa isang lugar o isang bahay, if we feel welcome, we make that place our own. Yes or no? Yes. Pero if we, do, we are not welcome, we want to get out immediately. Tama? Yes. Si Lord, He wants to welcome everyone so that when He welcomes you, hindi ka makakaalis kailanman sa Kanya. Amen ba? Yes. Sino masaya doon? Amen. <laughs> Isa siya sa kanya. Sino masaya doon? Amen. Nabili welcome ka ng Lord. Amen. So can you tell your, uh, your neighbor, welcome ka? Welcome ka. Welcome ka. Thank you. Okay. So may hit lang to ha. Ito wala to sa illustration po. So may hit lang to. Eh yung neighbor mo, welcome ba sa'yo? Ewan ko. Ewan ko sa'yo. Welcome ba yan? Welcome ba sa'yo yan? Tignan mo nga, tanongin mo, welcome ka pa sa akin na. Ang porch ay isang lugar kung saan pwede ka mag-antay. Waiting. Waiting. And ano yung, bakit ganun yung gusto ni Daddy God na lugar? Because He is waiting for you to come home. Diba? He is waiting for you to come home. Remember, merong story sa Bible, yung story ng prodigal son and the father. Umalis yung prodigal son, pero yung tatay nag-antay lang. Yes. Lang nag-antay. Gantay lang siya. He's waiting for his son to come home. 
And the same thing with us. He is waiting for each one of us to come home. So, sabi mo sa katabi mo, uwi na. Uwi na kayo. Uwi na, uwi na. Uwi na, gabi na. Totoo ka na. Alam niyo ba totoo na hindi kailanman pagpwersahin ka ng Panginoon ng tatay mo sa langit, ng ama mo sa langit. Hindi kailanman pagpwersahin ka niya na anak, uwi na, kakalad ka rin kita. Hindi ganun. Hindi kailanman niyang uh, ibamanipulate ka para umuwi ka sa kanya. Ano ibig sabihin, pastor, ang buwi ako sa kanya? Ibig sabihin, kasama mo siya sa buhay mo. Yan ang ibig sabihin ako. Pero hindi kailanman siya susuko at gagamit siya ng paraan at gagamit siya ng mga tao at gagamit siya ng sitwasyon kung saan marirealize mo, kailangan mo umuwi sa kanya. Amen ba? Yes! Kasi kung umuwi ka man sa bahay niyo, tapos wala siya doon, wala yung pinakamahalagang tao sa iyo, wala yun. Ordinary yung bahay lang yun. Tama mo mali? Yes! Pero kahit gaano ka pa, gaano pa kasimple yung bahay, nandun yung mga, mga taong mahal mo sa buhay, pag umuwi ka doon, yung bahay naging yung special. Yes or no? Yes! What more pa kaya kung si ta- yung si Daddy Dedega at ay sa'yo sa pag-uwi mo? Just imagine. Imagine nyo. Imagine nyo. Tagal mo na wala, uwi ka. Tapos nandun lang siya sa porch, nakaupo doon, at nag-aat ay sa'yo. Oh, pagkakita ka na ako. Pagkakita ka na buhay. Hindi, hindi, hindi. Tapos malayo pa lang, nakita mo, giningiti ang kanya. Sino may ganun magulang? Yan na ang pagkakita ng anak niya. Sino may ganun? 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 Yung tipong mag-aantay at mag-aantay ito dito. May kilala ko, may mga nalingaw ganun story na mag-aantay siya, yung lola niya o sino man, dito sa taong ito, sa kanyang apo o anak, at hindi siya aalis doon hanggang di mo uwi yun. Diba? May ganun ba? Diba? Yun. The same thing with God. So, sino dito ikaw one day pagkaw nagka-anak? Diba? Dahil na rin ka pala ng pamilya, aantayin mo yung anak mo sa pag-uwi. Uh, may tiwala naman ako. <laughs> may tiwala naman. Okay, okay. Number three, number three. Bibilisan pala ng konti eh, kasi meron pa akong second na uh, alam lugar. Okay, number three. He wants to receive you himself. Yung porch ay hindi lang lugar ng pag-welcome, hindi lang siya lugar ng waiting, kundi isa rin siya lugar ng pag-receive ng bisita. Bago pa man din makapasok sa bahay mo yung bisita mo, ang una niya pupunta, ang una niya matatapakan, ano? The porch. So, doon pa naramdaman pa lang ng bisita mo o yung guest mo kung siya i-welcome sa bahay niya o hindi. Okay? Ano ibig sabihin nun? Pag ang isang tao nandun sa porch at may hinihintay at gusto niya, ako mismo nga salubong sa'yo, ako mismo nga salubong sa'yo. Ano ibig sabihin nun? Pag isang tao gusto kong salubungin, ano ibig sabihin nun? Special ka. Special ka? Ano ba? Kailangan. May kailangan. <laughs> Excited. Pihila yung gusto kong kasalabungan at excited, paningin lang utang ko. Uy, utang mo! <laughs> Ganon. So, pakibuksan sa John chapter 14 verse 3. Ayun yung pinasa natin kanina. Sabi doon, uh, basahin ko lang, If I go pre- and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. He wants to receive you himself. Gusto na yung dati ganda, siya mismo yung susundo, siya mismo yung sasalubong sa'yo. That is the nature of God. Imagine this, imagine this. What if, hindi dumating yung araw na hindi mo nakilala sa Lord? At wala kang relasyon si Kay Gan. Kano yung katabi mo? Kamusta ka? Uh, Siguro, pangat, pangat, pangat. Diba? Siguro si Ate Mao, ano na, nasa, diba, ano yan, payatot siguro. Ano yan, diba? <laughs> Hindi kasi nabibless. Diba? Diba? Okay. So, ano point nun? Ang Lord, gagawa't gagawa ng paraan. At ang sweet kaget kay God, sasalubungin ka niya. Amen? Pwede bang pala pa natin ang Lord natin ngayon? Okay. Then, number four, letter D. Yung porch, isang lugar kung saan pwede kang makita mo yung lahat. 
Tama? So imagine may tatay mo tatambay doon at titingnan lang yung paligid. Eh nagkataon na doon ka sa labas, naglalaro. Nagkataon na doon yung anak niya, naglalaro. So imagine mo bata ka, nagdoon ka sa labas, naglalaro, at nandun siya, nakaupo lang doon sa porch at pinapanood mo. At ready to respond, kung nagdapa ka, ano gagawin niya? Atak po sa'yo. Atak po sa'yo. Eh, kaya mo yan. Sige. Hindi <laughs> ganun. Hindi ganun, di ba? Pagka uh, meron kang ano, pag uh, tawag dito, pag may nang-away sa'yo, ano gagawin, anong gagawin ng tatay mo? Atak po sa'yo. Atak po sa'yo. Hindi, so, away po rin, away mo rin. Di ba? Hindi. Ano yung sabi nun? The Lord is watching over you. Psalm 121 verse 5. The Lord watches over you. Imagine this. Ahit anong nangyayari sa buhay mo, ang Lord, nandun sa porch lang niya, sa porch ng bahay niya. Alam niya lahat ng ginagawa mo kasi pinapanood ka niya 24-7. Amen ba? So, pastor, we, maniwala ako. Alam niya, alam niya, kahit anong pinagdadaanan mo, alam niya, alam niya. And he's ready to respond anytime that you need his help. Minsan lang, makala mo hindi siya nagre-respond, pero actually nagre-respond siya. Para kanina nga, napinanood ko yung ano, yung yung Courageous KT. Sina ka nagdun? Sa MMK. Yan. So, pinanood ko yung replay ng kanina sa online. Kung hindi nyo kinala si Courageous KT, siya yung uh, bata na namatay sa sakit na rare leukemia. Pero, uh, nag-viral yung mga pictures niya, nag-viral yung pinopost ng magulang niya at naging inspiration siya sa ibang tao. Sa maraming tao actually, Pilipino, saka Singaporean, sa ibang bansa. Uh, late, ano siya eh, na, na ano ko rin yun, abuta ko rin yun sa social media, sa FB, pero ano na yun, uh, siguro ilang araw na lang, as namatay na siya. So, sabi ko kanina eh, pinopost ko na, I'm holding back my tears. So, yun, na, talaga ano, iiyak at iiyak pa. Ano siya, um, Iba-iba yung way. And pinakita doon yung bata. Hindi ko, ko alam po ilang taon na siya. Pinakita niya doon yung, yung tapang niya. Kasi mayamay, hindi kasi alam po ano yung... Hindi kasi alam yung kung anong sakit niya. Palit na bata. Tinetest kung ano-anong test na yung pinakano sa kanya. Kasi hindi madayag kung ano talaga yung sakit niya. Kasi lahat na. Iba't ibang test na lahat. And bug, in short, magbug sarado na yung ano. Pero hindi siya natatapang. Then, dumating yung time, and they're, they're Christian family yan. Eh. Meron sila ka na eh. I love you, I love you too, I love, ano yan? I love you more, as I love you most, but Jesus loved me most. Yan, yan yung man, yan yung man na nila, salita nila, ng tawagan nila. Then, dumating yung time, yung parents niya, yung, yung mother niya, nag-start na uh, parang ma-shake yung faith. At sinabi doon na, hindi ko isusuko yung anak ko kahit sa Diyos. Pero yun, yung barang na doon na yun, then divided sila magkasawa. Pero in the end of the story, uh, to make the story, in the end of the story, then nag-let go din. Nag-let go din yung nanay. And eventually, nakita nung nanay yung purpose. Kasi sabi ng nanay ko, kinakwestion niya eh, ng mother, bakit gano'n? Naglilingkod naman ako, nagdadasalaman ako, pero bakit tinayaan niya gano'n? Siguro pinaparusahan ako ng Lord. And, nakita ko doon na sometimes, akala natin, God doesn't hear us. Yes or no? Yes. Pero honestly, He is teaching you something. When those moments that He's not, it seems He's not hearing you, actually, God is trying to teach you something. Nang sinasabi niya, anak, makinig ka, may tinuturo ako sa'yo. At mas importante ito. Sabi mo sa katabi mo, may tinuturo ako ngayon. May tinuturo ako ngayon. May tinuturo ako ngayon. May tinuturo Diba? Pag alam niyang mapapahamak ka sa isang bagay na gagawin mo, pipigilan ka niya. Gagamit siya na makukulit na leaders, gagamit siya na makukulit na kapatid mo yung katabi mo para pagsabihan ka. Diba yan? Pero, pag alam niyang matututo ka sa gagawin mo, minsan haya ang ka lang niya. Ganon. Ganon, ganon ka-sweet ang tatay natin sa lahat. Amen? Amen. So, sabihin mo, pinapanood ka ni Lord. Pinapanood ka ni Lord. Ganun yung katabi. Sabihin mo sa katabi mo, pinapanood ka ni Lord. Pinapanood ka ni Lord. May inyong alam ko, pinapanood ka ni God. I'm sorry, Tyrex. Okay. Then, doon ako, papasok sa last point ko, sa porch. Yung porch ay nagsisilbing shelter and refuge. Bakit? Pag mainit, punta ka doon. 
Pag bilang bulan, punta ka doon. And ganun din si God. Si God ang ating refuge sa ka-shelter. Yes. Ano ibig sabihin na? Kung meron kang kailangan, kailangan mo ng proteksyon, kailangan mo siya, at dyan lang siya, at pag-protect na kanya all the time. Amen ba? Amen! Uh, Psalm chapter 46 verse 1 to 3. Isaiah 25.4 and Psalm 82. Yun yung mga verses doon. I'll end with this yung porch. Yung, he is watching over you and he's a shelter and refuge. Diba doon yung time that I asked yung isang disciple ko before sa Dulos, ang pangalan niya Rani. Tapos, sinabi ko sa kanya, bakit, ano, bakit? Bakit... Inahayaan ng Lord. Kasi those times are my lows of the lows sa buhay ko. Yun yung pinakababa na period ng life ko. Then, I'm asking God. I'm asking Him. Ha? He is my disciple, but I'm asking Him. I'm asking Him. Bakit inahayaan ng Lord? Mangyari yung ganito, mangyari yung ganito, mangyari yung ganyan. Bakit, ano, hindi na lang niya, parang ano, ang point nun, bakit hindi na lang niya idiretso ako sa promise land? Ba't di na lang ihayaan na parang mangyari, mga dapat mangyari? Ba't kailangan ko pagpagdaanan yung mga dapat pagpagdaanan? Ito yung sagot niya. Ang sagot niya sa akin, si Lord kasi nakikita ka. O, nakikita niya yung nasaan ka ngayon at nakikita ng Diyos kung saan ka pupunta. Do you believe that? Yes. Nakikita niya yung ending. Ano yung tayo kasi? Ay, nakikita natin yung ngayon at yung susunod. Hindi natin nakikita yung ending. Tama ba yes. Si Lord nakatingin sa taas, pababa. So nakikita niya, mula dito, papunta doon. Ikaw nakikita mo dito lang. At hindi mo nakikita yung likuran ng pader na to. Nagigit siya ka? Yes. Okay. Dahil hindi mo nakikita yung likuran ng pader na to, it creates you fear, worries, anxieties. Tama ba Yes. Kaso si Lord, nakikita niya kasi ending mo, ala sabi niya, kaya mo yan. Kasama mo, nakalag pa sa tiyan sama mo. Alam niyang kailangan mo pagdaanan yun kasi yung mga process na yun ang magpe-prepare sa'yo doon sa promise. Bakit kami dumaan sa time na naulanan yung naulanan yung yung bulb? Kasi through that, naging maratag kami. <laughs> <laughs> naging weatherproof kami. <laughs> Hindi. Ngayon, pwede namin sabihin sa inyo, Pwede ko ipagpalaki sa inyo na sana kaya pa rin nilang pangatawanan yung mga pioneers hindi maaarte yung mga yan. <laughs> Sino na hindi maaarte yan? <laughs> diba? Hindi maaarte yan. Si Mao hindi maaarte yan. Si Ara hindi maaarte yan. Hindi totoo. Tingnan nyo, pag naulanan niya, okay lang. Bakit? Pastor, two, year, two, two years na ako sa Ergon. Ay, ipabalik ka daw ni Lord sa ulan. Ikaw lang. Okay. <laughs> <laughs> ano po yun? Ano po yun ang sinasabi ko? God is watching over you. And God will not let you pass through something na alam niya hindi mo kaya ang lagpasan. Amen ba? Amen. So sabi mo sa katabi mo, tiwala lang. 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 So, ano po yun ang list? Last point. Uh, last part ng how. So, pag sa porch, pag sa porch, sabi niya, sige, uh, anak, pasok tayo sa loob ng bahay. Pero, hindi kita yung tour sa bahay. Punta tayo sa likod. Ano meron sa likod? Ano yung backyard? Ano, anong taga? Ito naman, siguro alam din na to. Ano, anong taga ng backyard? So, nasa likod nga. Nasa likod ng bahay. Portion ng land. Sometimes, kadalasan, empty space. Sino rin ito may backyard sa bahay nila? Sino may backyard? Sino ito one day gusto magkaroon ng backyard yung bahay mo? Amen! Diba? Ay, yung mga possible na walang backyard. 
lang yan pag ikaw bahay mo kondo. Alam mo ganyan? May na pag-mansion. Oo, kaya may sarili kang lote. Normally, meron niyang backyard. Okay. So, bakit? Bakit? Ano meron sa backyard, Pastor? Bakit kayo no. purit place siya ni Dad? Bakit ano meron dyan? Actually, marami kang pwedeng gawin sa backyard, especially pag empty space. Kasi sobrang dami. And normally, sa mga mayayaman, sa mga mayayaman, ha, kung she's pinag-uusapan natin, mayaman yung tatay natin sa langit. Do you believe that? Yes! Okay. So, kung mayaman yung tatay natin sa langit, mayaman ka rin. Do you believe that? Yes! Okay. So, mamaya sabihin sa katabi mo, dahil mayaman ako, lilibre kita. Mayaman ako, dahil mayaman ako! Kasi normally, sa mga mayayaman na bahay, mayari ng bahay, ang backyard nila consists of recreational activities or or ano uh, mga bagay for recreation. Ano yung bagay for recreation? Bagay for fun, idea, uh, fun things kung saan pwede ka mag-relax, pwede saan ka magkaroon ng fun, saan pwede ka matuto, etc. Alamin ka rin? Ano pwede patagpuan sa backyard ng mga mayayaman? Basketball court! Basketball court! Swimming pool! Swimming pool! Swing, fish pad, golf course. Hey, pero na wala kita ah, pero wala kita na ba? May may picture kaya ng backyard kasi sa pinagdating ng folder. Oi, may nakita ako na backyard na mayro dito sa image. Sabi ni Sol sa kahit ayon. Bisit ko bakit? Ayan. Ah, mayro na kita picture na ang backyard niya golf course. Mayro. Imagine mo, di ba? Okay. Ayan, so yan. Mabay pala ang idea ng backyard. Ito mga itsura ng backyard. Next one. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ano yun? Nakapix na yan. Nakapix na yan eh. Okay. Ayan, so... Next. Ayan. Ano ba? Backyard yan ang backyard yan. So pwede na ka pala ang fish pot yan na mayroong garden, na may tulay, na may ano, gazebo. Eh, balik na yan. Ayan. Stay mo lang dyan, stay mo lang dyan. Okay. Ilang example. Okay, okay. Okay, okay. 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 Pasto. Okay, okay. Okay, okay. Okay. Ito ay isang best example ng backyard kung saan sasabihin na natin na isa sa maganda, pinakamaganda backyard. So, backyard, it is for recreational purpose. Okay? Marami kang pwedeng gawin behind the back, sa backyard. So, bakit gusto doon ng tatay mo? Sa langit. Number one, may three points lang ako, and I'll end with this. Number one, uh, before I proceed, ah, ito. God wants you to enjoy His presence. God wants you to enjoy His presence. Imagine mo, kunyari, ito yung backyard ng tatay mo sa langit, ni Daddy God. Tapos, andyan ka at sasabihin niya sa'yo, anak, swimming time. Yes! Kunyari, golf course to. Sasabihin niya, anak, golf tayo. Ba? Kunyari, basketball court to. Sasabihin niya, anak, basketball tayo. And so on and so forth. Imagine mo ba? Okay. Do you believe that si God ay hindi boring? Yes! Okay, ilang beses na siguro. Sa mga hindi po nakakaalam, sige, ang Lord po natin, hindi po boring yan. Yeah. Okay, hindi po yung killjoy. May sense of humor ang Lord, baka magulat ka. Diba? <laughs> hindi, pas- hindi, 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 pasto, pag-corny din si, si Lord. Ah, hindi, hindi, hindi siya corny. Okay, okay. siya yung pinaka-best mag-joke kasi matatawa ka na lang. Okay, <laughs> okay. anyway, yun na rin. Pero kasi tayo yung mindset na minsan, holy si God, banal eh, banal. Parang hindi marunong gumitik. Pag sabi kasi banal, hindi marunong gumitik. Seryoso. Di ba? Seryoso. Actually, that's a wrong mindset. When you said, at tapos yung scene, inaano natin sa fun. Kasi pag yung scene daw, ang uh, tawag dito, masaya, masarap, pagkasalanan. Actually, tempora, oo, oh, masaya, saka masarap, pagkasalanan. I'll tell you, uh, that's, that, that's true. Pero temporary. Pero kung natuwa, kung natuwa ka sa kansaya ka sa kasalanan, try mo yung kabanalan, mas matutuwa ka sa kanya. Then this is eternal. Amen ba? 
Oo, oh, iinom ka, lalasik ka, yun lang. Try mo yung kasal, yung kas- try mo yung kabanalan. Kasi sabi, ah, uh, ano tawag doon? Ah, uh, ko, minaw sabi mo, hindi eh. Mas trip ko mag-worship eh. Mag-worship ka. Oh, diba? Punahay ka sa katul dati, ngayon makahay ka sa place of worship. Diba? Good. Hindi, dati, yung, yung Holy Ghost Party, diba? Kung dati, disco-disco lang daw, pwede magsayo-sayo, pwede magtanong-tanong. Hindi, ganun, diba? Ganun. Ano yung sabihin nun? Si Lord, hindi KJ. Never naging KJ ang God. At kung masaya ka na sa nangyayari sa buhay mo, sa uh, na-experience mo, o oh, kasi na-experience ko lahat yung mga bagay na yun before eh, uh, I'll tell you, when you experience God, you join ng Lord, grabe, wala ako sa kalikingan. As in, sabihin mo, ay dahil pala, hindi ko na ginawa yun, walang kwenta pala yun. Mas exciting si God. Amen? Amen! Psalm 16 verse 11, sabi doon, you will show me the path of life in your presence is fullness of joy at your right hand are pleasures forevermore. Sa so, ano yung sabihin nun? Ibig sabihin, sa presensya ng Lord, meron fullness ng joy. Na imagine mo na ba, tumawa ng tumawa, tapos wala ka naman dahilan kaya ka tumatawa. Yes! <laughs> Pastor, baliw yun, di ba? <laughs> Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Nakangiti yan, no? Kahit di ba? Kahit mo lang hinihinti yan. Di ba? Hello, bakit? Alam bakit? Kung kay Lord ka kasi, kahit ayaw mo umiti, mapapangiti, mapapangiti ka. Yes! Diba? Ayan. So, kasi sa presence ng Lord, may fullness of joy. So, gusto ko na ni Lord doon sa kanyang backyard kasi gusto niyang kasama kanya mag-enjoy. Gusto niyang magkaroon kayo ng fun. Gusto niyang, ay, anak, enjoy tayo. Let's have pleasures. Let's have pleasures pala. Let's have pleasure. pleasure. Ayun. Amen? Amen. Okay, number two. Ba't gusto ni God sa backyard? Daddy God wants you to learn something. May mga backyard na empty space. Tala sabi ni Lord. Anak, uh, ay, sabi natin, example, balik dito. Hindi ka marunong mag-swimming. Example. Saan kanya tuturuan? Swimming po. Sa fish pond. <laughs> <laughs> example, hindi ka marunong mag-basketball. At yung tatay mo marunong mag-basketball. Ano gagawin niya? Turuan. Anak, alam mo tayo? Hindi ako marunong. Ganito yan. Ganito mag-shoot, ganito mag-swimming, ganito mag-swing ng golf. Tama? Sino dito you have an experience maturuan ka ng tatay mo ng mga basic things? Diba? May tatay. May mga tatay din. Magaling din sa gardening, sa landscaping. Tinuturuan nila yung mga anak nila. Anak, hindi ka dito. And that is Daddy God. God Daddy God wants uh, to teach you something. He wants you to learn. He, ayaw niya nang ikaw magkaroon ka ng fun. Gusto niyang matuto ka. May gusto siyang ituro sa iyo. Okay? So, Pastor, paano ko masasabi na may tinut- mayroon, mayroon gusto kong ituro sa atin si Lord? Itong nakarang, ano, uh, itong nakarang linggo, maraming tinuro si Lord as in sobrang dami. Tinanay niya yata ako sa backyard niya. <laughs> Pero andun ako sa point number two. <laughs> sa tinuro, ang dami tinuro sa akin ng Lord. And minsan, pag nagtuturo ang God, minsan masaya, minsan hindi. Alam niyo ba yan? Yes. Minsan exciting, minsan hindi. Pero in the end, it is for our sake, it is for your own good. Tama wala eh? Tama. So sabihin mo sa katabi mo, matuto lang tayo. Matuto lang tayo. Okay. The verse is Psalm 25 verse 4. Sabi doon, Make me know your ways, O Lord, teach me your paths. And letter C, I'll end with this. Sabi dito, God wants you to do a project with Him. God wants you to do a project with Him. And kay Lord, lagi may bago ha. Sabi sa Isaiah 43 verse 19, So see, I am doing a new thing. Uh, now it springs up. Do you not perceive it? Meron laging bago sa Panginoon. Imagine this. Backyard. Walang laman. Ano sabihin ng tatay mo? Alika, punta tayo sa likod. O kaya malaki pa yung space. Alika, gawa tayo three house. Wow. With your dad. With your dad. Sabihin niya sa'yo, anak, walang basketball court eh. Gawa tayo basketball court. Anak, walang golf course. Gawa tayo golf course. Wala ba na si Mimpul? Bago tayo na rin na sa one lap ko. Honestly, there are things na pwede niyong gawin together. Yes or no? Yes. He 
Yes! Yeah. Dirty Sir, pwede gawin ito gano'n. Tama mali? Yes! Yeah. Na kayong dalawa lang, pwede yung ma-accomplish yung isang project. Di ba? So, Pastor, bakit favorite do? Bakit, like, paano naging favorite place? Idadigad yung backyard. Eh, parang ang, ang, ang B, uh, maliban sa leisure, parang isa, may tuturo sa akin, tapos yung isa, magkatrabaho pa kami. Kasi ang importante doon, gusto kang makasama, yung point na kasama ka niya, yun yung importante doon. Pag tatay ko, niaya ako one day, one, kung yan, example, tatay ko, niaya ako, sabi, anak, doon tayo ng ganito. Oo, oo, oo mag-a-agree ako. Bakit? Kasi ang importante sa akin, hindi naman yung, yung paggawa ng project eh. Ay importante sa akin yung oras na kasama ko, yung tatay ko. Tama ka na eh? And the same thing applies doon kay Daddy God. Ang importante sa kanya, yung oras na kasama kanya. So, ano yung project na yun? May mga bagay na ipapagawa sa si Lord. Mga bagong, mga bagong bagay na maaaring hindi mo pa nagawa sa buhay mo. For example, kaya ko si Eric, si John. For example, Backyard project ng Lord. Naalala ko one time, uh, first ever, na uh, prayer mountain ng Nambal, Asabal. Tapos meron kami praise and worship. Tapos pinigay ko yung gitara sa isang babae. Oh, gitara! Yes! Doon yung napinyagin siya paano maging worship leader. Siyempre, yung mga kapakapapa, mali-mali pa sa tono. Tapos kinagabi, ah, pinigay ko yung gitara sa lalaki. May bonnet pa noong time na yun. Hindi ko alam kung tinuturo ko. Sino yun, ha? Okay, yan, ganyan. Mas ganda-ganda. Alam mo yung ganun? So, those... Yung mga time na yun, hindi nila alam na, Pastor, bakit mo ka pinibigyan ng ganito? Bakit mo kami inaasin ng ganyan? Ayun pala, yung during that time, yung pala yung backyard project ng nagdadigan sa kanila. Kaya sinasabi ng, ng Lord, Lika, magawa tayong project. Ano project? Gagawin kitang worship leader. Amen! Kasi nga, yeah. then three years after that, magaling na ba? Yes. Magaling na ba? Yes. Ano yung na ba? Yes. Pero nung simula-simula, hindi hey, bakit ako? Bakit ako? Sino dito magpatayuin kita dito? Rhea, mag-preach ka instantly, di ba? Okay ako, bakit ako, di ba? Well, uh, simplihan natin, simplihan natin. Sa so, bahay dito, Bible study, at sabihin, ikaw mag-pray. <laughs> Mag-pray ka? Gawin natin si, ano, si Isa. Uh, okay. Isa, mag-open the prayer. Ay, si Isa, si Mona. Mona, si Mona pala. Okay. Mona, mag-pray ka. Ikaw mag-open the prayer, di ba? Parang gano'n. Papayag ka baka agad. And sometimes, hindi mo alam, may mga pinapagawa sa'yo ang God kasi He wants to do it with you. He wants to accomplish something in you and with you. Di ba? Kaya nga sabi, minsan, na sa'yo yung spotlight. Pag binigay sa'yo yung spotlight, kunin mo. Kasi may project kayo ni Lord. Meron siyang papagawa sa'yo. Kaya gusto niya yung backyard, gusto niya yung dalit sa backyard, kasi doon niya pinoform yung pagkatao natin. Amen ba? So, I'll end with this. Isang bagay na natutunan ko for this week, which is, I believe this will be my backyard, this. Kasi fathers, this is part 2 eh, ng Father's Day special. I believe this will be my backyard. And dinala ako ng Lord dun sa backyard and He showed me, eto backyard mo anak, eto yung backyard ko, at eto yung project natin. Gawin natin to together. Ano yun? Paano maging tatay? Ay, wait! Ano sa dali? Ano tatay? Ano paano maging? Ayaw ko mo naman. Wala pa akong anak at wala pa akong plano mag-anak. Linawin natin. Okay. Ay, Napaka-asaw pa, anak bagay. Okay, ano anyway. yun? Anyway, anyway. Um, Sinabi nila ito nung long Wednesday eh. When people give me these gifts, the people here ang may kasalanan, di ba? They just start giving me. Kaya nagkaroon ako yung mabigat na darahin pag tao eh. Di ba? Wait, pero take mula ko. Alam niyo ba yung nagbigay sa akin ng bote, yung dalawang bote ng tubig doon. Kasi may ano ako, may uh, sore throat. 
uh, para pro to so pro uh, ano po isa sa agap ang um, pangagap nun is uh, vitamin C and water e eh, 1.1 liter yun 1.1 liter alam niyo ba na simula ng gabi hanggang kanina ng umaga pag alis ko pa ay nakaapat ako ganun punong puno <laughs> so that's not wow and, and hindi, hindi ako si ano eh hindi ako water drinker hindi ako unless kailangan na kailangan hindi ako water drinker masyado Ba't yun, nakakapat ako sumusunod doon? Sabi ko, wow, okay na ha. Okay, may, may purpose. <laughs> may purpose. But nung binigyan nila sa akin, something was awakened inside of me. Something was, may meron nagising. And the Lord reminded me, na sabi niya, dati, ay naratanggap mo lang certificate galing sa mga dinidisciple mo. And dati, nung, 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 uh, ano tawag ito? Nung nagbabible study ka, ang tawag mo sa kanila, sa mga high school students, ang tawag mo sa anak, Nak, 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 Para magkaroon ng ano, para magkaroon ng, ng division. Kasi karamihan ng awa kong high school students ay mga babae. Okay? 70% was girls. 30% na yung guys doon. Karoon kami ng division. Para uh, walang, walang emotional attachment, whatever. And mahigpit ako, as in, parang kuya. Mas naipit pa kaya na sa bagong magulang nila eh. Diba? Sa magulang nila, okay lang mag-relationship sila sa akin, hindi eh. <laughs> diba? Diba? And they, they obey, they obey. So, high school students. That time, yun na sa akin, na um, yun ang yun naturing ko. Then eventually, years pass, nawala yun. Nawala yung ganong concept. Nagkaroon na ako ng Bible study sa PUP, pero never kong inisip na mga anak ko to. Mga ano, mga nilindisciple ko. Wala, walang ganong concept to. Uh, yung during that time. Even though yes, anak ko, hindi kasi ito, high school ko, ganun din yun eh. Pero yung mga college, yung dumating na sa buhay, yung dumating na sa buhay kong college ka, hindi ganun. Then, the last Sunday, last Sunday I was, uh, habang binubuksa ko yung gift na madaling halaw nga, nakuwento ko na ito nung well, umiiyak na ako, hindi tumutuloy yung luha ko, ganyan, yeah, nabuwers mo, Lord. Dahil din nakita ko yung belt, yung, yan, tuwa-tuwa ko doon, di ba? Then, uh, what happened next? That was this. The Lord keep telling my heart, Hey, your father, you are not called to be a pastor. You are called to father them. You are called, um, you are called as an apostle. And apostleship is father. And that is my project. Kami ni Lord, project namin yun. How to become an apostle. So hindi ko alam pa paano siya mangyari. Pero bottom line, nagsimula na. Within this week, ito lang, ito na ka lang ha. This week, marami nangyari. May mga behind the scene, di ko na ako kwento. Pero the bottom line, nagpo-post na ako sa, sa Facebook. Kaya sabi ko, if you're real, if you're real parents, you're going to fight for your children. If you're real child, you're going to stay. And ako, sabi ko sa inyo, I will fight for you. Pero, kaya may mga pinagalitan ako behind the scene. Bakit di mo pinaglaban to? And so on and so forth. Maraming nadurog dito last, last week. Marami, marami yung pinagsabihan. I'll tell it to you as a church. Kasi mahal ko kayo. Kaya kung pinagsabihan mo kayo, hindi dahil wala akong pakailang sa inyo. Pinagsabihan mo kayo kasi mahal ko kayo. Tama ba? Eh, kasi kung hindi ko kayo mahal, eh, pasang kayo, durog na durog na ako. Oo, oh, mahal na mahal kita yung sabihin mo. <laughs> Pag hindi ka pa nadurog, abangan mo. Huwag naman kasi lagi, di ba? Parang once in a year. Wow. <laughs> <laughs> okay, but the bottom line is If I'm doing this I'm not doing this alone I'm doing this with other people And I pray one day you will also do this That you will father someone Alam mo yan? Kasi yung tatay mo, di nalaka sa fireplace Di nalaka sa porch, di nalaka sa backyard Kasi gusto niya Pag-ing tatay ka rin, pag-ing nanay ka rin sa isang tao. Ba't hindi yung magutok alam? Someone that will follow you kasi gusto niya tumino, gusto niya umayos ang buhay niya, gusto niya umayos, gusto niya magkaroon ng destiny ganyan. Sino gusto na? Diba? One day. Pero bago mangyari yun, sabi ko sa katabi mo, ikaw muna. Ikaw muna. Ikaw muna, ikaw muna, ikaw muna. Ikaw muna, ikaw muna. Ikaw muna. Ikaw muna. And that is one of the commitment of church. I'll tell it to you now. This church of Balm, we are called to father generation. In a few months, God willing, there will be 
a, a young generation in this church. And this young generation, kaya sabihin ko sa inyo, kahit may mga tatay sila karamihan, dito, kahit dito pa eh, karamihan dito, hindi nararamdaman yung presence ng tatay nila. And they need someone to look up. And that is God, yes. Pero next to God, sino yung tao na pwede nila tingnan bilang tatay na gagawin sa kanila? I've been there on that road na parang wala akong tatay. Lumaki ako na wala tatay. Di ba? Hanggang seven years old lang yun. Pero after that, yun. Pero in the end, iba kasi pag may gumagabay, nagabay ng spiritual parents. Babae ka man, wala na. Amen? Amen! So can I invite everyone that's time? So, yun yung backyard project namin ni God. So, ikaw, meron pa rin backyard project na sarili mo. Pero as a church, ang backyard project sa atin ang Lord, na gusto yung gawin natin together with Him, maging magulang ng iba. Who's with me? Amen! Na, Pastor, hindi ako marunong, hindi ako marunong. Hindi naman tinatanong ni Lord kung marunong ka eh. Ang tanong, gusto mo ba matuto? <laughs> yun, gusto mo ba matuto? Kasi, hindi naman automatic yun. Pastor, gusto ko. Sige, bukas. Kaya, hindi. Merong may process. Amen? May process. Okay. Una-una, gusto ko magpasalamat sa Panginoon for giving me this privilege. Tawag uh, doon to help you guys. Hindi pa kayo kompleto, di ba? Kaya gusto ko magpasalamat ka doon. Na, lalo na yung may isang tao dito sa... And thankful ako ka doon ngayon kasi nandito dito siya. Diba, may lalo mga sinabi niya sa... Um, In this place, one person has been calling me Thai. Yeah, one person. In this church. Since, since then. Since then. Siya, medyo okay ako sa kanya. Hindi ko alam bakit. Hindi ko pagdama ang gawin natin. Hindi ko alam. 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 Basta kung mahimik ka. Mag-aaway tayo. Okay. Tawagin mo yung katabi mo nga. Thai. Thai. You. I will not encourage you to be called Thai or Nai. I will not encourage that. Uh, kuya lang ate. Okay? Kuya ate. Okay? Pag ikaw may disciple ka niya, kuya lang sa ate. Okay? Sanayin natin na isa lang yung tatay natin. Tatay natin sila natin. Okay? But, but, yung ipaparamdam natin sa kanila, e eh, pe, eh, para natin silang totoong mga anak. Hindi lang kapatid. Anak. Okay ba yan? Yes. Eh, Pastor, magkasingitad lang kami. The point na hinawakan mo siya, you are spiritually mature. Ibig sabihin, mas matanda ka pa rin sa kanya, whether you like it or not. Grabe naman. Kaya nga minsan, kahit magkasingitad kayo, tingin niya sa'yo ate. Kuya. Tama ba rin? Di ba? Aba, ano magkasingitad kayo? Parang minsan, magkalapit lang itad niyo, pili niya. Ang layo lang itad niyo. Tama ba rin? Tama. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Diba? Diba? Malapit palayo. Malapit palayo. Malapit palayo. Okay. Now, pangalawa. Sabi ko gusto ko magpasalamat kay Lord for giving you to me. And gusto ko magpasalamat din sa mga tao na tumulong mo sa akin, tumutulong until now for preserving the fruits. For preserving you guys. Kasi I cannot do it alone. Dati, nagsimula sa dalawa na talagang Pinofocus ako, naging apat, naging lima, naging walo, at dumamin sila. Pero, hindi yan kaya ng isang tao. That's why, hey, tuluhan mo ako. Ikaw tuturuan ko, itong tao na ito, tuluhan mo ito. So, Alam niyo yan? Kasi iisa lang kami, iisa lang tayo ng heart dito. And that is to know Christ and make Him known. Amen! Iisa lang tayo ng heart dito. And I want to make a promise. Kay Lord and sa inyo. Starting today, We will father generation. Ipaglalaban natin sila at ipaglalaban natin yung destiny na meron ng Lord. Pero kayo ang nasa harap ko, so sino mauna? Sabi mo sa katabi ko, ikaw yun. Ikaw yun. Okay. And, may gusto lang sabihin din. Dapat wala ko palang sabihin din. But I'll tell you this, we're going to pray. Madaling umalis ng church, madaling umalis ng simbahan. May mga away dito and so on and so forth. Hindi yun nga lang alam, behind the scene. Pero dito, lumilipad na 
kay sa pader. Pero dito na pumupuha sa likod na. Pero dito na. At dapat dito, at kung alam nila kung gusto niyong balangan, ano yung nangyari behind the scene, ikaw kwento ko sa inyo, baka mabaliw ka. Pero I'll tell you, yung mga tao na yun, nagdirito. Why? Kasi, sabi nila, sabi niyo tatay ko eh. Tatapit-tatapit ako sa kanya. Umalis na, bumalik pa. <laughs> umalis na, bumalik pa lang. <laughs> Di ba? Bakit? Kasi kung nandun yung tatay ko, babalik at babalik ka. Sabi nga, di ba, kay tagal mo bang nawala, di ba, babalik ka. Di ba? Babalik ka rin. Sabi nga doon sa Finding Dory, na pinagamante. Sabi nga, Finding Dory. Sabi niya, you will always find your way home. Kasi, gumawa sila ng, ng ano tawag din yung parang, uh, spoiler na to. <laughs> Basta, datagpuhan kasi may ginawa yung magulang ni Dory. para makabalik siya at makita sila. Si God, gagawa at gagawa yun ang paraan para makauwi ka sa kanya. And guess what? Guess what? Hindi ba na boss? Yung mga spiritual parents nyo, they will always pray for you. Yung mga tao na dala sa inyo dito, they will always pray for you. Kasi that person wants you to get home. Amen. And nandun siya sa porch, nag-aantay. Ang pagkating mo, Anak! Woo! Actually, okay lang. <laughs> Who? Who among you wants that? Na parang, hey, one day ako naman gusto ko maranasan paano magkaroon ng spiritual secret. Ako, ako gusto ko maranasan paano magkaroon ng spiritual parents. Sino may gusto lang, di ba? Both sides. So, it's a privilege. It's not easy, but it's a privilege. Let's bow our heads. Lord, we come before you right now. And during this time, we want to recognize, first and foremost, I want to recognize everyone here. Hindi ko man sila makapunta sa harap that they know their names. Everyone here. Na tumutulong po, Lord, para mag-alaga, para mag-disciple, para mag-follow up, para mahuli. Minsan, sinisigso na lang sa FB, hindi pinapansin sa text. hindi pinapansin personally and everything and so on and so forth pero they don't give up on people because they are fighting for them Lord will you show them that their effort their works their sacrifices is not in vain and for everyone here God give them give them Lord spiritual parents na maranasan ng bawat isa paano pagkaroon ng, ng magulang. Ang magulang na yung pagmamahal galing directly sa inyo. And let them know, and let them the heart of a father that one day, they will father a child, they will father a spiritual children, they will disciple people. Maraming maraming salamat po. Salamat po sa pagmamahal. Salamat po sa pag-ibig. And today, as we end, God, sa lugar na to, we call upon you as our Father and this church will Father everyone and every generations. Look at me. Look at me. I just want to minister here. Uh, worship uh, me. I just want to minister to everyone. May tinatawag tayong orphan spirit. Ano yung orphan spirit? Orphan spirit is this. Kahit may magulang ka, feeling kong wala. Tapos orphan spirit, ito naman yung time na wala talaga. Wala talaga. Mag-isa ka lang. That is orphan spirit. Pag may orphan spirit ka, laging mararamdaman sa sarili mo, rejected ka, hindi ka accepted. Ang laging mararamdaman sa sarili mo na parang wala silang pakailang sa iyo, wala pakailang sa ibang tao. Laging mararamdaman sa sarili mo mag-isa ka, loner, etc. Yun, orphan spirit yun. Pag may orphan spirit ka, may offense, may bitter. Gusto mong umalis, gusto mong lumayas, gusto mong... Ganun, yun, that's orphan spirit. Hindi galing kay Lord yun. Hindi galing kay Lord. If you have those kind of um, 
you have those situations. I've been there. At walang ibang pwede makatanggal sa inyo yan, pwede. Sige. So, with everybody, close your eyes. Close your eyes. Walang well, titingin. And if you're saying, Pastor, I have an orphan spirit. I have this, lagi feeling ko rejected, alone, loner, isolated, bitter, unforgiving ako, offense, at gali ko sa parents ko, hindi ko sila naramang the hands. Will you be with them? Let them know that they are loved. If you are that person na meron kang orphan spirit, feeling ko wala kang magulang, feeling, basta may ganun ka, nagagalit ka, isolated, loner, may moon swing, alam mo yun? Hindi mo patawad yung parents mo, nagagalit ka sa kanya, gusto mo mag-isa, gusto mo gawin na lang mag-isa lahat ng bagay, gusto mong tapong lumakas at tumakas, If feeling mo meron ka lang, just raise your hands right now. The count of three. One, two, three. Come on, raise your hands. Let me call you. I need to know. I need to see. Baba niya na. If you're a person who has this unforgiveness and offense sa parents mo, I want you to raise your hands. The count. Come on, raise your hands now. Kung meron kang offense and forgiveness galing sa parents mo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bye-bye now. And if you're this person, I just hear this in the spirit. I just hear this. If there's a person who's... You're, you're wishing, you're praying that Sana, sana, nandito yung may tatay ako. Sana may tatay ako. Natin na tatay ha? Sana may tatay ako. Sana nandito yung tatay ko. Sana may tatay ako. Raise your hands. Okay, and last one if you're that person say I'm hearing this I'm hearing this now sana buo yung pamilya ko sana hindi nagloko yung tatay ko and so on and so forth raise your hands I will just be the one to make sir God right now right at this very moment Everyone will raise their heads in whatever circumstances that you said earlier. And Panginoon, you mga hindi pula tas ang kamay, but they know in their hearts that they have they have something and they need to surrender something. Right now, by the authority and by the anointing that was given to me by by God, I'm declaring upon you: you are healed in the name of Jesus. You are forgiven in the name of Jesus. You are forgiven by God. You are forgiven because He loves you. Ang kailangan mo lang gawin, lapit ka sa Kanya. You are forgiven whether you believe it or not. The question is this. Handa mo bang, handa ka bang hindi ng tawa? If you raise your hands kanina, I want you to repeat this simple prayer. This is very simple prayer. A prayer of healing, a prayer of love from God. But, lagay mo yung heart, yung kamay mo sa puso mo. A sign of sincerity. Pastor, hindi mo nagtas ang kamay. Can I do this? Yes, you can also do it. Let's pray. Follow me after this prayer. Daddy God, may ipo na tawad sa lahat ng bagay na hindi nakaka-please na nakakasakit sa inyo. Humingi po ako ng tawad at hinayaan ko hinayaan ko hinayaan ko yung sarili ko lumayo hinayaan ko yung sarili ko lumayo 
gumawa ng mga bagay na hindi pleasing sa inyo. Simula sa araw na ito. At coming home. To your presence. Starting on this day, Lord. Starting this day, Lord. I'll commit my heart. And I forgive. I forgive my my I forgive my father. I forgive my father. Sa lahat ng pagkukulang niya sa akin. Sa lahat ng pagkukulang niya sa akin. And I even forgive. And I even forgive. Even my father. My mother. Sa lahat ng pagkukulang niya sa akin. Sa lahat ng pagkukulang niya sa akin. I will look at you. I will look at you. As my father. As my father. As my perfect father. As my perfect father. Always. Always. And I will be. And I will be. Your child. Your child. Starting on this day. Starting on this day. Thank you, Lord. Thank you. Just let me pray for you, Lord. Thank you for that simple prayer. Let me pray for everyone right now. That will you hold them in their hearts? Huwag ka puli yung puso nila. Maaaring matatapos ito, uuwi kami sa kanya-kanyang bahay. Pero maranasan nila yung pagmamahal ng isang ama na galing sa inyo. Kaya, Lord, yung may mga uh, babubuting ama dito, let them know that you are still the greatest God of all. Yung mga, Lord, yung mga naramdaw nila sila lang, may mga orphan spirit, let them know that you are there as their father. Salamat po. At sa bawat isa, that as we experience your love as our Father, we will be able to share it to others. We will be able to share it to others. To let others know that they are loved. That they are loved. Thank you, Jesus. Pwede bang akbaya mo yung sarili, yung katabi mo, sarili mo, you are loved. Pwede bang katabi mo yan, sarili mo, you are loved. Come on, can we go around and sabihin mo, you are loved. Come on, come on, can we go around and just love one another, sabihin mo, if you can hug someone a very tight, come on, hug someone a very tight. Come on, come on, come on, come on. Can you hug someone a very tight and just sabihin mo, you are loved. You are loved. Come on, come on. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let's just bring healing.